गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मी अंदर ఎలా ఉన్నారు నేతే చాలా చాలా బాగున్నాను స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ సేఫ్ గా ఉండండి అందరూ ఇవాల్టి వీడియో ఏంటంటే పచ్చని ముక్కలు ఈజీగా మన ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చా అన్నది ఇవాల్టి వీడియో యూజువల్లీ జనరల్ గా అందరూ ఇంట్లోనే తయారు చేస్తారు అనుకోండి కానీ చాలా సింపుల్ అన్నమాట నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు మా మమ్మీ చెప్పింది ఎలా ట్రై చేయాలి ఈజీగానే అవుతుంది ట్రై చేయి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడని సో నేను ట్రై చేశాను నాకు చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది సో మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ పచ్చడి మొక్కలు అంటే నాకు బాగా గుర్తొచ్చేది మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉగాది అయితే గానీ మామిడి పళ్ళు మేము తినేవాళ్ళం కాదు మామిడి పళ్ళు అవ్వచ్చు కాయ అవ్వచ్చు ఏదైనా మేము తినేవాళ్ళం కాదు సో ఉగాది అవ్వగానే ఎక్స్ట్రా మామిడు కాయలు తెచ్చేవారు డాడీ సో అమ్మ వాటితో పచ్చడి మొక్కలు పెట్టేది బాగా గుర్తు మాకు అది ఉదయం పచ్చడి మనం చేయగానే ఈవినింగ్ కల్లా అవి మొత్తం సోక్ అయిపోయి బాగా నానిపోతాయి అది రైస్ లో కానీ ఇడ్లీ దోశ దేంతోనైనా మనం నంచుకొని తినొచ్చు కానీ మేము నార్మల్ గానే తీసుకొని తినేసేవాళ్ళం నేను మా సిస్టర్ ఇద్దరు కూడా సో చాలా ఇష్టం నాకు పచ్చడి మొక్కలు అంటే అవి ఈజీగా మనం ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చా అన్నది ఇవాల్టి వీడియో మరి ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో పచ్చడి మొక్కలు పెట్టుకోక ముందు నేను మీ అందరికీ ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే చూసారా ఈ మ్యాంగో వచ్చేసి నా చెయ్యి అంతే ఉంది సో ఈ సైజ్ మ్యాంగోస్ నా దగ్గర టూ ఉన్నాయి ఈ సైజ్ మ్యాంగోస్ కి నేను ఈ చిన్న కప్ తో అన్ని మెజర్ చేసుకున్నాను కావాల్సినవన్నీ ఏమేమి కావాలంటే సేమ్ ఈ చిన్న కప్ తోనే మనం ఏమేమైతే తీసుకుంటున్నామో అన్ని ఈ వన్ కప్ తోనే తీసుకోవాలి ఇది ఆవాల పొడి ఉప్పు ఆయిల్ బెల్లం కారం ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ కప్ తోనే తీసుకున్నాను ఓన్లీ వన్ వన్ కప్ ఏ కప్ తోనైతే మనం ఒక్కటి మెజర్ తీసుకుంటాము సేమ్ అన్ని కూడా అదే కప్ తో తీసుకోవాలి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మిస్ అవ్వకండి ఈ ఏ కప్ తోనైతే తీసుకుంటున్నాము అదే కప్ తోనే అన్ని మెజర్ తీసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను మీకు సైజ్ చూపిద్దామని మ్యాంగో ఇంకా కోయలేదు ఇప్పుడు నేను మ్యాంగోస్ ని పీసెస్ కింద కట్ చేసేసుకుంటాను దీన్ని మనం పీల్ ఆఫ్ చేయాలి స్కిన్ ఉండకూడదు స్కిన్ తీసేసి అప్పుడు మొక్కలు లైక్ స్మాల్ చంక్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని కావాలంటే మీరు బెల్లం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అంటే ఆప్షనల్ అనమాట మీకు ఎక్కువ తీపి నచ్చితే బెల్లం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను మాత్రం ఈ వన్ కప్ కి కొద్దిగా ఒక వన్ ఫోర్త్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను అంతే కావాలంటే మీరు చాలా ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఏ కప్ తో అయితే మనం ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ మెజర్ చేసుకుంటామో సేమ్ కప్ తోనే అన్ని మెజర్ చేసుకోవాలి ఇది మాత్రం బాగా నోట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను మ్యాంగోని కూడా కోసేసుకున్నాను మామిడికే వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా ఇలా చంక్స్ కింద కోసుకున్నాను ఇప్పుడు అన్నిటినీ మనం కలిపేసుకోవడమే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫస్ట్ వేసుకోవాలి అది ఫస్ట్ వేసుకోవాలి అని ఏం లేదు ఏదైనా వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు సో సో మ్యాంగో పీసెస్ వేసుకున్న తర్వాత నేను ఆవ పిండి నెక్స్ట్ సాల్ట్ సాల్ట్ అనేది మీరు ఫస్ట్ కొద్దిగా వేసుకొని తర్వాత కలుపుకున్న తర్వాత మీ టేస్ట్ బట్టి ఇంకా ఎక్కువ పడుతుందో తక్కువ పడుతుందో చూసి వేసుకోండి నెక్స్ట్ కారం ఆయిల్ అండ్ బెల్లం బెల్లం కూడా మీకు ఇంకా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇంకా మీకు పడుతుంది అనిపిస్తే మీరు వేసుకోవచ్చు టేస్ట్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇదంతా మిక్స్ చేసుకొని మనం టేస్ట్ చూడొచ్చు చూసి మీకు ఏ తక్కువ అనిపిస్తే అది మీరు మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటా కలుపుకుంటా కలుపుకోవడమే ఇప్పుడు దీన్ని నేను బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇంకొకటి నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే దీన్ని మనం హ్యాండ్తో అస్సలు మిక్స్ చేయకూడదు స్పూన్ తోనే మిక్స్ చేయాలి హ్యాండ్ అస్సలు తగలకూడదు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కంప్లీట్ గా మిక్స్ చేసుకుంటాను నేను అంతా బాగా కలిపేసుకున్నాను మీరు చూసినట్లయితే బెల్లం ఇంకా కొద్ది చంక్స్ లానే ఉంది యాక్చువల్లీ నేను నాకు కొద్ది పెద్ద పీసెస్ అంటే ఇష్టం నాకు సో అందుకే నేను పెద్ద పీసెస్ కోసుకున్నాను లేదంటే యాక్చువల్లీ చిన్న చిన్నగానే కొయ్యాలి నేను నాకు పెద్ద ఇష్టం అని చెప్పి నేను పెద్దగా కోసుకున్నాను మీకు ఏ సైజ్ ఇష్టమో ఆ సైజులో మీరు కోసుకోండి నాకు పెద్దగా ఇష్టం అని చెప్పి నేను పెద్దగా కోసుకున్నాను మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది డైల్యూట్ అవ్వడం మొత్తం సాల్ట్ ఇంకా బెల్లం అంతా కూడా నేను ఒక వన్ అవర్ ఇలా ఉంచేస్తే మొత్తం డైల్యూట్ అయిపోతుంది డైల్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి లైక్ అన్ని సరిపోయా లేదా అని సరిపోతే అప్పుడు మీరు వేసి మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు దీన్ని మీరు మార్నింగ్ ఇలా కలుపుకొని ఉంచుకున్నారంటే నైట్ కలర్ రెడీ అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా ఇవి కూడా మొత్తం నానిపోతాయి
లైక్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ కల్లా మొత్తం రెడీ అయిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడే కలుపుకున్నాను కాబట్టి దీన్ని ఒక వన్ అవర్ ఉంచేసి మళ్ళీ ఏమైందో మీకు చూపిస్తాను సో ఒక వన్ అవర్ తర్వాత చూసారు కదా మొత్తం అంతా లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది అన్నీ కరిగిపోయాయి అనమాట ఉప్పు బెల్లం అన్నీ బాగా కరిగి లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది సో నేను అంతా కలుపుకొని ఇలా లిక్విడ్ వచ్చిన తర్వాత నేను చెక్ చేసుకుంటే నాకు బెల్లం కొద్దీ తక్కువ అనిపించింది నేను ఎక్స్ట్రా బెల్లం వేసుకున్నాను మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ తక్కువ కావాలంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు సో నేను యాక్చువల్లీ వచ్చేసి ఇప్పుడు నైట్ ఎయిట్ అయింది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నేను కలిపి అంతా పెట్టుకున్నాను ఒక వన్ అవర్ తర్వాత చూస్తే నాకు ఇలా లిక్విడ్ అయిపోయింది సో ఇది కంప్లీట్గా ఊరడానికి ఇంకా బాగా టైం పడుతుంది సో మొత్తం అంతా అవ్వడానికి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది కాబట్టి నేను పడుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను దీన్ని ఇలాగే ఉంచేసి మూత పెట్టేసి ఉంచేస్తాను ఎర్లీ మార్నింగ్ మొత్తం అంతా ఊరేక టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకు చెప్తాను మార్నింగ్ లేచి వచ్చాను అండ్ వాసన అయితే భలే వస్తుంది స్మెల్ రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయింది మొక్కలు కూడా ఇప్పుడే తినేయాలన్న అంత ఫీలింగ్ వస్తుంది చూస్తా ఉంటే రెడీ అయిపోయింది ఇందుకు నేను టేస్ట్ చేయమని ఇచ్చా చూద్దాం అదండి ఇవాళ వీడియోస్ చూసారు కదా చాలా టేస్టీగా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఆవకాయ మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనం చక్కగా ట్రై చేసుకోవచ్చు తప్పక ట్రై చేయండి అందరు కూడా అండ్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికి నచ్చినట్లయితే తప్పక లైక్ చేయండి మీరు ట్రై చేసి మీకు నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కన్సిడర్ చేయండి వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ మీ అందరితో మాట్లాడతాను అంటే దెన్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అండ్ బాయ్